Muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que al biógrafo de Mágico González, Antonio Rodríguez, que acaba de publicar un libro muy interesante llamado Cádiz es mágico. Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Lo de biógrafo suena como demasiado importante. Digamos que solamente aficionado, escritor, eh, pero poco más, porque eso de biógrafo sonó como demasiado solemne. Bueno, a fin de cuentas, pero, te has adentrado un poco en la biografía de Mágico, aunque vas a dar una visión un poco diferente que la que hay de él, pero bueno, no deja de ser su vida también, y de ahí ese calificativo ¿no? de biógrafo. Sí, exacto. Lo que pasa es que sobre Mágico González se ha hablado tanto y se, más que nada hay muchos videos, muchos documentales, libros menos, pero también hay algunos que otros, pero sobre todo se ha hablado mucho de su personalidad tan peculiar, incluso se ha exagerado mucho y hasta se han inventado cosas que ni siquiera pasaron, pero se ha descuidado un poquito la parte futbolística, la parte más específica de lo que significó en el plano futbolístico y deportivo, y quizás por ahí es que he querido tirar un poco más, porque de él se hablan muchísimas cosas, pero, pero mi libro se ha querido centrar más en lo que significó él como, como futbolista. Por eso vamos hoy a intentar ahondar un poquito más en esa figura del enigmático Mágico González, en su parte deportiva, claro que sí, pero también en su apartado personal más íntimo, en su personalidad, porque, como decías, era una personalidad muy peculiar y hoy vamos a ahondar un poquito en ella. Pero antes, importantísimo Antonio, hoy estamos de enhorabuena, así que vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a regalar, a sortear un libro entre toda la gente que vea esta entrevista, para ello muy sencillo, os tenéis que suscribir al canal y tenéis que darle a seguir a la cuenta de Instagram que vamos a poner en la descripción, así que Antonio, estamos de enhorabuena, ¿no? Un libro gratis para uno de... ahí está precisamente, en imagen, muy bonita la portada. ¿Qué, ¿Qué no vamos a poder encontrar en ese libro? A la persona que le toque en el sorteo, ¿qué, qué va a poder encontrar? Bueno, básicamente va a encontrar eh, un relato de Mágico González exclusivamente en el Cádiz Club de Fútbol, eh, por eso el título de Cádiz es mágico, puesto que el Cádiz Club de Fútbol es, es mucho más que Mágico González, pero si algo define a este, a este club, a esta entidad deportiva, es el paso de, de Jorge por, por el club. Entonces es una crónica del de paso de esos, de esos años que estuvo Mágico González en el Cádiz y específicamente he seleccionado la crónica de 82 partidos específicos, 82 partidos que, que están detallados en el libro con su ficha completa, quienes participaron en esos partidos, los goles, lo que, es un, lo que es una crónica al uso de esos partidos, por lo que te dije antes, porque muchas veces vemos videos, jugadas espectaculares en YouTube, pero nunca nos cuentan exactamente qué significaba ese partido, si fue primera división, si fue segunda, qué jornada fue que supuso para el Cádiz Club de Fútbol esa victoria, esa derrota, y eso es lo que viene a aportar este libro. Vengo a explicar esos partidos específicos dentro de, de la historia deportiva del Cádiz Club de Fútbol. Y has elegido, Antonio, el 82, que es un número muy especial en la sí. carrera de Mágico, porque él realmente empieza a despuntar eh, a ojos de todo el mundo en el Mundial de España. Y es curiosísimo el caso, porque... El Salvador realmente ya fue una gesta bastante histórica que se clasificaran para el Mundial, pero luego salieron vapuleados, ¿no? Recibieron eh, tres derrotas en los tres partidos que disputaron, pero he ahí la cosa curiosa y es que Mágico González, a pesar del papel que hizo el Salvador, es que fue un shock, fue impresionante para el mundo del fútbol, ¿no? Sí, efectivamente, es el año que se da a conocer internacionalmente Mágico González, puesto que en el 82, después del Mundial, ya el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain son los que, primeros equipos que se interesan por él, pero curiosamente fue, fue el Cádiz Club de Fútbol el que consiguió hacerse con sus servicios contra todo pronóstico, puesto que económicamente no podía competir contra esos grandes, pero incluso en mi libro se explica que fue un compatriota de él, eh, Jaime La Chelona Rodríguez, quien, quien le aconsejó que comenzara en el Cádiz pues para luego dar un, un salto a un equipo más, más grande, y él le hizo caso, pero ese salto al final nunca se produjo porque se encontró tan a gusto en el Cádiz que realmente pues ahí fue donde, donde se hizo su, su nombre deportivo. Y curiosamente el 82 pues tiene mucha simbología porque también algo que, que he querido aportar es aclarar un poco las estadísticas. Si tú te fijas, hay un montón de, de, 
de biografías en internet que se escriben tanta cosa eh, y prácticamente nunca coincide los números. Entonces, realmente, ¿cuántos partidos jugó Magic González? ¿Cuántos goles marcó? Y dentro de esa simbología me encontré, curiosamente, que si tú sumas los goles que él marcó en competiciones oficiales, más los que marcó en los partidos de pretemporada, o sea, los torneos veraniegos, suman casualmente 82 goles. Y entonces, pues, otra casualidad más que me, me llamó mucho la atención, y de ahí digo, pues voy a seleccionar 82 partidos como los más significativos, los más importantes del total, para que ese, ese número 82 esté siempre eh, en torno a la, a la figura mágica de, de Jorge González. Has dicho, Antonio, una cosa muy curiosa. Yo me sabía la historia de que una vez que Mágico despunta en el Mundial, recibe una oferta muy importante del Paris Saint-Germain, pero Mágico dice que qué que va a hacer él en París, ¿no? Que, que no sabe que, cómo luego puede vivir allí, cómo va a ser la vida, y por eso se decanta por el Cádiz. Lo que yo no sabía, Antonio, te lo tengo que confesar, que también recibió oferta del Atlético de Madrid. ¿Cómo fue esa historia? Sí, de hecho fue el primero en interesarse por él. Lo que pasa es que, que nunca se concretó, pero eh, realmente sí, tampoco se ha hablado mucho, mucho de eso, pero fue el primer equipo que, que, que se dirigió a, a Mágico para ver si podía conseguir su ficha. Estamos eh, hablando, de, perdóname, de la época de antes de Jesús Gil, entiendo, ¿no? En el 82. Sí, sí, estamos hablando del año 82, que, en el mundial, después, justo después del Mundial, eh, pero estoy hablando de, de cosas que no se completaron en el papel, fue simplemente el interés de, de hablar con, con Mágico González para completar esa ficha. Eh, Equipos españoles que también intentaron ficharlo fueron el, el Sevilla. Tampoco se, se comenta mucho que el Sevilla trató de ficharlo. Hubo un año que fue el año que, que se concretó el descenso del Cádiz, que fue en un partido en el Sánchez Pizjuán, y justo después de ese partido el presidente del Sevilla le dijo que a, a Manuel Erigoyen que ya que, van a des, ya que descendieron a segunda, el Sevilla estaba interesado en, en adquirir a Mágico González para el siguiente año. Y, pero básicamente también está, se habló mucho del Barcelona, pero el Barcelona realmente nunca ofertó nada por Mágico González. El Barcelona lo que hizo fue invitarlo a una gira, pero no hubo nunca una, una oferta. O sea que lo que te quiero decir son tantas historias que se enredan unas con otras, que hay muchas cosas que se hablan de Mágico González y no es que yo sea más experto, pero yéndome a, a lo que fundamenta este libro, que es, que es la documentación escrita, la documentación periodística de la época y, y los datos reales, pues hay muchas cosas que se han hablado que no, no son ciertas y muchas otras que existen y nadie conoce. Entonces, esa ha sido un poquito aportar mi granito de arena en tratar de aclarar cuál es la historia real detrás de Mágico González y cuáles son las ofertas que de verdad se hicieron y las que no. Pero terminando con lo de las ofertas, realmente la, el equipo que más trató de hacerse con, con su servicio fue el Paris Saint Germain, porque aparte de esa primera oferta hubo una segunda oferta de 150 millones de pesetas, si no recuerdo mal. O sea, que por dos veces el, el PSG trató de, de que Mágico González se fuera al París y la segunda vez fue cuando él eh, de verdad dijo que no se quería ir porque ya conocía Cádiz. La primera realmente, que es la que acabamos de hablar ahora, pues aún no conocía lo que era la ciudad de Cádiz y todavía no había caído en el encanto de, de ese club para, para decidir quedarse allí. Hablando de ofertas, Antonio, yo también tengo un dato que es bastante curioso ya que hace un par de años tuve la suerte de, de entrevistar a Lorenzo Sanz, que fue presidente del Real Madrid, eh, y después de esa entrevista, al cabo de unos meses, le pregunté concretamente por Mágico González. Le dije, Lorenzo, ¿usted en alguna ocasión se planteó haberle fichado? Porque él ya era una leyenda en Cádiz, en el fútbol español, y eh, me dijo, que esto es lo que creo que no sabe mucha gente, que sí que se plantearon realmente el fichaje de Mágico, pero no llegaron a hacer esa oferta tan firme por, claro, por, por ese carácter que tenía Mágico fuera del campo, ¿no? Pero que le tuvieron ahí eh, en proceso de, al menos de tenerlo en cuenta a la hora de reforzar el equipo y estuvo muy cerquita, muy cerquita también de haber fichado por el Real Madrid. Sí, yo pude ver esa entrevista, de hecho, creo que he visto prácticamente todas las entrevistas que, que has hecho sobre Mágico González que, que son, son muy buenas, creo que la última que le hiciste fue como a Donato, si no recuerdo mal de grandes así jugadores llamativos ¿verdad? Sí, sí, sí y, y realmente es que todos los equipos querían más como González eh, si tú te pones a mirar, a vivir en esa época específica, todos estaban encantados y cautivados con, con su juego, lo que ya no les, les llamaba tanto la atención era toda la historia que había alrededor de su vida porque realmente eso era lo que, lo que hacía que es que a la hora de, de realizar una oferta, pues se pararan a pensar, bueno, este jugador que va a entrenar cuando quiere, ¿cómo lo voy a tener en el Madrid o en el Barcelona? 
si de momento se pasa una semana o diez días sin venir a entrenar simplemente porque no le apetece levantarse. Eso era algo pues, que de verdad los equipos de cierto nivel no se podían permitir. En tu libro, Antonio, eh, hablas de los 82 partidos más importantes de la carrera de Mágico en el Cádiz. Si tú tuvieses que elegir solamente uno, ¿con cuál te quedarías? Bueno, que es difícil, ¿verdad? Siempre elegir uno solo. Pero también tengo la suerte de que yo viví la época en la que eh, Mágico estaba en el Cádiz y yo vi muchos de esos partidos en vivo en el estadio. Y entonces pues siempre hay algunos que se te han quedado en la, en la retina, en la memoria. Y para mí yo creo que el, el partido contra el Racing de Santander, que siempre se recuerda por el, el gol que le marcó a, a Alba, un golazo, pero es que ese partido eh, quedó 3 a 0 y los tres goles lo marcó Mágico González. Incluso pudieron ser cuatro porque tiró un penalti que se lo paró Alba. O sea que realmente ese día por algún motivo parece que estaba inspirado y Mágico era así, según no, no tenía necesariamente que ser el partido más importante de la temporada, sino si ese día él se, se, se levantaba con ganas de jugar, pues realmente teníamos al mejor Mágico. De hecho, un mes después hubo un partido de, de Copa contra el Roquetas, el equipo almeriense, obviamente de mucho menor nivel, y volvió a marcar otro hat-trick, un 0-3, otro de esos grandes partidos que, por ejemplo, aparecen en mi libro que nunca ha habido imágenes, porque tenemos la, la mala suerte de que Mágico González jugó en la época en la que no había muchos medios tecnológicos y no había televisiones privadas, y hay muchos partidos que, que han sido de verdad memorables y nunca, nunca hemos podido ver las imágenes porque se perdieron para siempre. Te he hablado de ese partido, por ejemplo, y otro hat-trick que hizo fue un 9 a 0 que le marcó el Cádiz al Ceuta. Tampoco existen imágenes de ese partido. Es un partido de Copa en el que Mágico González salió en la segunda parte y realizó un partidazo excepcional, marcando tres goles solamente en 45 minutos que jugó. Y no existen imágenes de ese partido, pero ese es el poder que tiene la palabra escrita, que hace que las cosas perduren para siempre. Y si nos vamos a la hemeroteca, pues vamos a encontrar esas crónicas y lo que yo he querido es recopilar un poquito esas crónicas de esos partidos perdidos en la historia que quedaron ahí para, eh, olvidados por el hecho de no contar con imágenes, pero que por lo menos en mi libro pues queda la documentación de que Mágico González fue algo más que una jugada esporádica o un gol de mucha calidad, sino que significó mucho en el Cádiz Club de Fútbol. Y otra cosa, si me permite añadir también, que... Que Mágico, al igual que todas las grandes estrellas, Messi, Ronaldo, Maradona, no siempre jugaban partidos espectaculares. Ellos son personas, no, no son dioses, y, y también tuvieron partidos en los que realmente pasaron desapercibidos. No he querido hacer un libro que sea desde el fanatismo de, 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 de ser ciego ante una realidad, y es que ningún jugador está exento de tener un mal día. Y por eso he querido ser lo más objetivo posible y explicar que creo que eso le da más importancia al jugador explicar lo que de verdad hizo para el Cádiz de Fútbol, un equipo modesto que sin embargo hoy en día es recordado y conocido en el mundo por gracias a Jorge Mágico González. Tú eres de Cádiz, Antonio, eh, naciste allí, te criaste allí, aunque ahora estás fuera de España, viste a Mágico González en directo en varias ocasiones jugando al fútbol, pero tuviste la suerte en algún momento de llegar a tratarle un poquito más de cerca, porque él allí por Cádiz era, era una personalidad, ¿no? En el plano corto llegaste a intercambiar alguna palabra con él. Sí, seguro que sí, más de una vez, seguro que él ni se acuerda de mí, pero yo en ese momento era un adolescente, tendría 16, 18, 20 años, pero sí, por supuesto que sí, porque una cosa que de verdad nos ha quedado muy marcada a los gaditanos es que, que vivimos esa época, es que Mágico González era una persona muy cercana, tan cercana que todo el mundo lo veía todos los días por la calle, sabía perfectamente dónde iba a comprar el pollo frito, dónde iba a comprar el pescadito frito, a qué hora estaba en, en tal sitio, las discotecas que frecuentaba, y él hablaba con todo el mundo, entonces sí, yo seguro que he hablado más de una vez con él, porque además da la casualidad que vivía en el barrio de La Laguna, que es el barrio que está al lado del estadio, y entonces pues éramos casi, pues vivíamos muy cerca, y aparte de eso, mi padre, por ejemplo, pues tuvo un paso fugaz por el, por el fútbol, él fue entrenador, y durante, antes de que llegara a Mágico, él estaba entrenando un, un, uno de los equipos filiales del Cádiz, el Balón de Cádiz, que sería como el segundo filial, y aunque realmente él abandonó el fútbol, pues tenía mucho contacto con, con gente del Cádiz Club de Fútbol, y más de una vez pues yo fui a entrenamientos del Cádiz, y allí pues mientras mi padre hablaba con Milosevic, con, con alguno de los... De, de la directiva del Cádiz, pues yo me entretenía viendo a, a los jugadores y, y Mágico era sorprendente, sobre todo los entrenamientos. 
yo me acuerdo de haber, de haber estado allí embobado mirando la, las jugadas que hacía. Pero como yo, muchos mucho niños, muchos jóvenes y, y no tan jóvenes de esa época, o sea, yo realmente no tengo una relación especial con Mágico para nada, pero es que todo el gaditano que vivió en esa época habló y compartió con Mágico González, no una exageración decir que, que prácticamente todo el mundo lo conocía porque es que fue una realidad y creo que eso es lo, también algo que, que nos marca mucho sobre la personalidad tan impactante que tenía. Él huía de los periodistas, él les huía, literalmente se escondía de ellos, pero cualquiera iba a la playa y se ponía a hablar con él y él, y él te hablaba y jugaba fútbol contigo y eso era una cosa que, que hoy en día es impensable en cualquier estrella de, de fútbol actual. 